Schweres Gerät inmitten der österreichischen Alpen. Die richtig großen Fahrzeuge werden hier in Metasil aber nicht an der Oberfläche benötigt, denn unter der Erde befindet sich eine der ertragreichsten Wolframminen der Welt. Um an das begehrte Metall zu kommen, müssen die Kumpel durch kilometerlange Gänge tief unter die Erde fahren. Und hier gut 300 Meter unter der Oberfläche ist es stockfinster. Erst die Scheinwerfer der Maschinen bringen Licht ins Dunkel. Eines der Fahrzeuge, mit denen hier gearbeitet wird, ist dieser Tamrock Toro 0010, den Wolfgang Feider steuert. Der Radlader ist 11 Meter lang, hat ein Leergewicht von 42 Tonnen und verfügt über eine sechszylinder reihenmaschine die mit ihren knapp 13 Litern Hubraum über 400 PS generiert. Das Fahrzeug ist speziell für den Abbau in der Mine konstruiert. Eine Knicklenkung sorgt für die notwendige Beweglichkeit in den schmalen Stollen. Und weil diese zu dem recht niedrig sind, ist die Fahrerkabine seitlich angebracht. Geräumig ist diese nicht und ein Lenkrad ist zudem nicht vorhanden. Gesteuert wird per Joystick. Ich habe drinnen in der Fahrkabine drinnen habe ich zwei Joysticks, einmal für die Lenkung. Auf der linken Hand ist die Lenkung drauf. Da sind nachher die Schaltvorgänge drauf, also vorwärts, rückwärts und 1, 2, 3, 4 die Gänge. Und auf der rechten Seite ist das Hubgerüst drauf, also heben und senken, Schaufel einkippen und auskippen und Spimmstellung und Huppe. Theoretisch würde es der 700.000 Euro teure Radlader im vierten Gang auf eine Spitzengeschwindigkeit von 27 km/h bringen. Doch allein schon aus Sicherheitsgründen lassen es die Minenarbeiter ruhiger angehen. Der zuverlässig arbeitende Tamrock Toro 0010 kann und muss aber auch mit einer Fernsteuerung bewegt werden. Denn dort, wo der Radlader das frei gesprengte Gestein auflädt, darf sich niemand aufhalten, auch der Fahrer nicht. Zu groß ist die Unfallgefahr für die Arbeiter. Bevor das Gestein aufgeladen wird, steigt Wolfgang Feider also aus und nimmt die Fernsteuerung zur Hand, mit der alle wichtigen Funktionen ausgeführt werden können. Das ist ein großer Hohlraum, der was ungesichert ist, den was man immer berauben kann, das heißt absichern, deswegen schickt man die Maschine alleine rein. Das wenn was runterfällt, da kann passieren, da Steine runterfallen, die sind so groß wie der Lader oder größer. Und wenn da was runterfällt, dann ist die Maschine kaputt oder der Fahrer bleibt. 15 Tonnen des Wolframhaltigen Gesteins kann die Schaufel aufnehmen und zum Erzbunker bringen. Dort fällt es in einen 40 Meter tiefen Schacht, in dem es von einem Backenbrecher zerkleinert und per Fließband weiter transportiert wird. Um solche Massen zu bewegen, bedarf es viel Energie. Pro Betriebsstunde schluckt der Motor bis zu 44 Liter Diesel. Wie groß die Schaufel ist, zeigt der Größenvergleich mit Wolfgang Feider. Sieben Kubikmeter kann das Monstrum aufnehmen. Ähnlich imposant sind die Räder, die es auf einen Durchmesser von gut zwei Meter bringen. Einsatzreifen kostet 32.000 Euro, der je nach Belastung bis zu 5.000 Betriebsstunden hält. Das entspricht in Mittersil einer Dauer von etwa drei Jahren.